zajlott egy nagyon érdekes beszélgetésünk az európai gazdamozgalmakról. Több különböző ország képviseletében itt vannak a résztvevőink, akiket röviden bemutatnék. Itt van Böcsödiné Zsuzsa Kajászóról, itt van Marek Riga Rengyelországból, itt van Mónika Titke Németországból, és itt van Benson Józsi Franciaországból, akik a saját országukban lévő gazdamozgalmak helyzetéről, a kis családi gazdálkodók helyzetéről számoltak be nekünk, és arról is, hogy ezek a, a gazdamozgalmak hogyan segítik esetleg akár a politikai érdekérvényesítést, akár az, hogy a gazdálkodók egymás között kommunikáljanak. Ugye ma Magyarországon tudjuk, hogy nincsen igazán hivatalos képviselete a kisebb családi gazdálkodóknak, és sajnos zajlik egyfajta birtokkoncentráció az, hogy a Földet tulajdonképpen politikai klientúra építésre használja az aktuális hatalom, a kormány. Ez egy nagyon káros folyamat, többek között az ezzel kapcsolatos ez elemi fellépése miatt is lett híres Zsuzsa Kajászúról, és ugye nagyon fontos az a gazdamozgalom, amelyet ők elindítottak Kajászón, akkor erről szeretném, hogyha a néhány szóban elmondaná ezt a helyzetet. Az állami földbérlet pályázatukon nem sikerült földet kapnunk, és ez az elégedetlenségünk ezt kovácsolta össze végül is a Kajászói gazdákat, új mértékben, hogy úgy gondoltuk, hogy össze kell fognunk ahhoz, hogy, hogy valamilyen eredményt elérjünk. És ekkor alakult meg a Kajászói gazdatanács, abból a célból, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, és megpróbáljuk esetleg a kormánynak ezt a döntését megváltoztatni, és valami más irányt vegyen. És ekkor kezdtük el a gazda tanácsokat szervezni, ami azt jelenti, hogy az adott településen élő gazdák, akik már legalább 5 éve ott élnek, azok alanyi jogon részt vehetnek ebben a gazdatanásban, ami egy önszerveződő, alulról építkező és semmi felsőbb szervel nem rendelkező mozgalomnak indul, és valójában az is. Most már 8 megyében 44 gazdatanács alakult, aminek csak egy titkára van, a gazdatanácsok szövetsége, mert alakítanunk egy szövetséget is, és ő a titkár fogja össze ezeket a gazdatanácsokat. És ez egy országos mozgalommal szeretnénk ezt dúzasztani, csak az az egy gondunk van pillanatnyilag, hogy a média agyon hallgatja, mert ugyanis ez egy olyan átütő erő lenne a gazdák között, hogyha minden faluban, minden településen megalakulna a gazdatanács, ugye 3000 településen, ha csak 3-4-5 fő gazda összefogna, az hatalmas erőt képviselne, és mi ezt szeretnénk elérni. I came from Poland, and uh, in Poland we have now uh, protests of farmers because of land grabbing. Uh, right now, after uh, 20 years of the collapse of communism, 5% uh, of all land belongs to, uh, sorry, 5% uh, of owners have 80% of the land. So the concentration of the land is much bigger than in, in the European Union and uh, where 20% of owners has 80% of land. And the problem is that uh, mm, the state governments, they have less and less impact on the food market, on the prices of uh, crops, uh, food products, and uh, the governments are replaced by multinational corporations. Multinational corporations are uh, focusing only on profit, not on stabilization of the market, no, not on the future of farmers. So uh, if you are, only want profit, then uh, any problems, financial problems of your competitors uh, making you happy. So right now we have this kind of situation that many farmers cannot uh, earn for uh, life uh, from farming. And uh, that's why uh, farmers are protesting in Poland and that's why farmers need representation. They will need to have more representation in national government and more representation in, in Brussels, in the European Union, because, because existing Farmers' organizations are, are, for example, in favor of GMOs, which is ridiculous because GMO 
absolutely is not a friend of family farmers. Actually, GMO can easily kill small farmers because uh, they uh, having uh, GMO crops on the fields uh, will cause situation that they will need to pay the license fees for owners of the crops. That's what's happening in the United States. If they don't want GMOs, then they need to prove they don't have GMOs. They need to test, spend money, it's very costly, and very bad situations of organic farmers. So if uh, farmers' organizations on the European level are in favor of GMOs, that means enormous failure of, uh, of their representation of majority of farmers of Europe. Uh, I'm Vincent from France, I'm from the degrowth movement and uh, uh, the situation in France I think is not better than in other countries that we spoke about today. And we are facing the same type of problem, very strong lobbies of uh, uh, concentration of oligarchs having a big lands and, and getting a lot of public money and uh, making a type of agriculture which is not neither sustainable nor good for our health. And, uh, we should also think about the transition to a new type of agriculture, new type of local economic system, new type of, of uh, uh, practice of agriculture, etc. And um, I think even if the situation is quite uh, frightening and it's quite sad, and it's really a question of survival for the following decades in, uh, in Europe with agriculture, which is a type of agriculture, in the, in a productivist one, which is totally depending on oil. I think there are a lot of interesting things happening and a lot of interesting experiments, even if they are quite difficult. And we can mention, for example, some uh, changes in the individual habits. People more and more are aware of uh, what kind of food should we eat, are thinking about eating more seasonal products, are thinking about uh, buying directly to the farm, direct trade markets, are thinking about uh, supporting a community supportive farm. And I think uh, in the same way there are also interesting experiments in uh, new types of agriculture like permaculture, like uh, agroforestry, like uh, agroecology, which are opening new ways to to make agriculture more in a local way and, uh, and it's a really through this type of movement from individual changes, the way we consume and everything and uh, also with collective uh, actions and supportive collectively of farmer, local farmers and everything and also we need some political actions to fight against the lobbies, to fight against for example what they do in Brussels, there are tens of thousands of lobbies fighting for another type of uh, agriculture which empoison us and, and destroys the soil and uh, get us totally depending on the big corporations with the sea, through oil and everything. So we need uh, this, all this level to uh, start to initiate a transition. And I think the transition is already going on. It's going to be long and I do hope that it will succeed. Ich bin Monika Tietke aus Deutschland und ich bin Landwirtin. Was sich für mich hier auf diesem Kongress gezeigt hat, ist, dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme haben und dass es sehr gut ist, wenn wir zusammenkommen, weil es wird uns wenig helfen, wenn wir nur alleine in unserer Region oder in unserem Land diese Probleme angehen, sondern das müssen wir letztendlich gemeinsam tun und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir Hilfe aus Brüssel kriegen. Die Vermarktungsstrukturen bei uns in Deutschland haben sich in den letzten Jahren sehr verändert. Wir haben daher beschlossen, dass wir uns äh, zusammentun und dass wir unsere eigene Lobby gründen. Und äh, für diesen Verein, den wir gegründet haben, äh, bin ich äh, zuständig und arbeite dort als Geschäftsführerin. Unser Verein hat sich vor zweieinhalb Jahren gegründet und äh, wir haben inzwischen über 100 Mitglieder und vertreten äh, fast 30 Prozent der deutschen Biokartoffelfläche. Dadurch haben wir natürlich dem Handel gegenüber schon ein äh, großes Gewicht und inzwischen ist die Zusammenarbeit auch mit den äh, Händlern sehr gut geworden. Also es gibt da auch eine gute Abstimmung. Mit alapvetően képviselnünk kell az az, hogy a, a gazdálkodók e, lokálisan, e, országosan és európai szinten is olyan új érdekképviseletekre van szükség, ami valóban képviseli a kisebb e, családi gazdálkodók érdekeit az agrobizniszsel e, szemben. És azt gondolom, hogy mint e, zöldeknek is és zöld politikusoknak is e, ezt az irányt kell támogatni, hiszen ez az, ami el tud vezetni minket több lépésen keresztül persze egy fenntarthatóbb mezőgazdaság irányába, ami tisztességes jövedelmet biztosít a gazdálkodóknak, és ami egészséges, megbízható élelmiszert biztosít nekünk, fogyasztóknak is. Európában a 
gazdálkodók európai szervezete, a Kupa Kocsaka, az pont az derült ki ebből a beszélgetésből, hogy nem igazán képviseli a kisebb gazdálkodók érdekeit. Van ugye az európai szinten a biogazdálkodóknak egy érdekképviselete, de akár csak Magyarországon azt látjuk, hogy igaziból európai szinten sincsen egy olyan nagy ernyőszervezet, ami összefogná ezeket a kisebb családi gazdálkodókat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon komoly feladat. Igaziból európai szinten is gyakorlatilag a zöld párt az, ami az európai zöldek próbálnak és igyekszének ezt az irányt képviselni. De hát látjuk azt, hogy például a közös agrárpolitika új szakaszában sem sikerült azokat a, a valóban zöld és a fenntarthatóságot és a kis gazdálkodók előnyei célzó reformokat végrehajtani, amire szükség lett volna. Tehát mindenképpen erősíteni kell az európai együttműködést is.